ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ഇറങ്ങിയുള്ള അടിപൊളി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഒത്തിരി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് കുട്ടികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾ നല്ലപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം നല്ല ട്രിക്സുകൾ നല്ല സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തോന്നുന്നു ഇനി ഇതേപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് മെത്തേഡിൽ കൂടെ വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഇതിന് കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോങ് വീഡിയോസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബോർഡ് എഴുതി ചെയ്ത് തുടച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തകർത്തേനെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ചാനലുകളുടെ എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു എല്ലാം നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേക്കണം സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കിട്ടും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതും സ്പോൺസേഡ് ബൈ എന്നുള്ള പേരുമൊക്കെ ഇട്ട് ആരെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാം ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫോർ ഫൈവ് ദ തേർഡ് ടേം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് നല്ല ചോദ്യമാണ് നല്ല രസം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോണം ഈ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ അക്കമാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമ്മ തുക തരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക ഏത് ടേം ആ ചോദിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മനേ തേർഡ് ടേം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ടേംസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ടേംസിൻ്റെ തുക തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ടേം ചോദിച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ ഇല്ലയോ ഇത് കറക്റ്റ് ഏത് ടേം ആണെന്നറിയാൻ മോനെ മിഡിൽ ടേം ആ മധ്യപഥവാ മധ്യപഥം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ടേമിനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയം എത്ര തന്നേക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ മോനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ചും കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഹരിക്കുക അഞ്ചും കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്ത് അല്ലേ ഓക്കെ അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്തായി പത്ത് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അഞ്ച് ഗുണം ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേമിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ പറയുക തേർഡ് ടേം എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേം തേർഡ് ടേം ഡി എൻ പ്ലസ് എന്ന എഫ് മൈനസ് ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തേർഡ് ടേമിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ പറയുക എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി സമം ഇരുപത്തി ഒൻപത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ നോക്കിക്ക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫോർ ആ അപ്പം ഡി ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫോർ കൊടുക്കണം ദറ്റ് ഈസ് f പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി മോനെ അപ്പോൾ എഫ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈമുമായി പിന്നെ ആരുമായി കോമൺ ഡിഫറൻസുമായി റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് സീക്വൻസിനെ എഴുതാനാണോ അപ്പാട് സീക്വൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരെഴുതി ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതി ആ നെക്സ്റ്റ് എത്ര അടുത്ത ടൈം എത്ര കൂട്ടി എഴുതേണ്ട എത്ര നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതി അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എഴുതി ഓക്കെ കണ്ടോ കറക്റ്റ് തേർഡ് ടൈം വന്നത് കണ്ടോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ടൈം എഴുതുവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നാല് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് മൂന്ന് ടൈമൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ചുമ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് തെറ്റാ മോനെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം കൂട്ടി നോക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തൊമ്പതും ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അൻപത് ഇങ്ങനെയൊക്ക
ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സീരി സിക്സ് ഇനി എന്തൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എ ആണോ വൈ ആക്സിൽ എയിലാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ബിയിലാണ് പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആരാണ് പി ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കി എ വേണം ബി വേണം പിന്നെ ആര് വേണം പി വേണം ഇത്രയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ സെയിം ഏതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എയുടെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് എക്സും വൈയും ഈക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ തുല്യമാകുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എയുടെ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഈക്കലായിരിക്കണം ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലെങ്ത് എ ബി ഈ എ ബിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം ചുമ്മാ വളരെ ഈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ ഞാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ റെഡി ആകണം നമ്മൾ ആദ്യം എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഏത് ആക്സിസ് ആയാലും അതിന് വൈ ആക്സിസ് ആയാലും അല്ലേ ഒരു ലൈൻ വൈ ആക്സിന് ഇങ്ങനെ കടന്ന് പോകുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ പോയിൻറ്റിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പൂജ്യം അതാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആരായിരിക്കും മോനെ പൂജ്യമാണ് വൈ ആക്സിസ് കൂടിയാ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇ സീരി സിക്സ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ടു വൈ സിക്സ് സീറോ മൈനസ് ടു വൈ സിക്സ് വൈ സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ടു ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് കിട്ടി മോനെ സീറോ കോമ മൈനസ് ത്രീ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വൈ ആക്സിന് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്തു വേണം അവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുത്ത് വൈയെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മോനെ അതേപോലെ മോനെ ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കോ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആക്സസ് അല്ല എക്സ് ആക്സസ് ആ എക്സ് ആക്സ് ആകുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര സീറോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇ സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് അവിടെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ വൈ അങ്ങ് സീറോ ആയി ടു സീറോ ആയപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇക്വൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ആരാ മോനെ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്ക് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുത്ത് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ചോദിച്ചാൽ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്ത് വൈയെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ മുന്നേ അടുത്തത് പി എ കണ്ടുപിടിക്കണം പി എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നേക്കുന്ന എന്താ മുന്നേ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും സെയിം കേട്ടോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ സെയിം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് കണ്ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സും വൈയും ഈക്കൽ ആണെന്നാണ് ഞാൻ അതിന് ഒരു പേരോട് ചുമ്മാതെ ആ കെ കേട്ടക്കട്ടെ കെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ആ സെയിം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ അതാ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ കെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കെ കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മോനെ വരുന്നത് ത്രീ കെ മൈനസ് വൈക്കും കെ കൊടുക്കണം ടു കെ കണ്ടല്ലോ എക്സും വൈയും കെ എന്ന് എടുത്തേക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു കെ ടു ഇൻറ്റു കെ ഈ കെ സിക്സ് മൂന്ന് കെ മൈനസ് രണ്ട് കെ മൂന്ന് പബ്സിൽ നിന്നും രണ്ട് പബ്സ് പോയാൽ ഒരു പബ്സ് കിട്ടും ഇവിടെ പബ്സ് ഇല്ല കെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈ കെ എത്ര കിട്ടും മോനെ സിക്സ് കിട്ടി കെ സിക്സ് കിട്ടി തന്നത് അപ്പോൾ എക്സും സിക്സ് ആണ് വൈയും സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു മോനെ സിക്സ് സിക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ല അതും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചു തന്നെ അല്ലേ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് എ ബി അത് എളുപ്പമില്ലേ മോനെ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇതുണ്ട് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും പോയിൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് എ ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ഇത് പൂജ്യം ഇല്ലയോ ഇത് മൈനസ് ത്രീ അല്ല അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങ് എഴുതുക പ്ലസ് ടു സീറോ ഇല്ല സീറോ വിട്ടാൽ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൂട്ടിനുള്ളിൽ പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന